Olá a todos, estou de volta para falar da quarta obra lida para o meu projeto Um Ano a Ler Essa. A obra é O Mandarim, conforme eu tinha falado no último vídeo uh, sobre este projeto. O Mandarim de Essa de Queiroz, uma obra muito fininha. Aliás, a obra uh, O Mandarim é para a metade disto, ou um pouquinho menos de metade, porque este volume da, dos livros do Brasil tem duas vezes a mesma obra. Tem edição uh, em capítulos uh, e tem edição em folhetins conforme foi publicado, uh, conforme a história foi publicada uh, originalmente. Depois da vinheta vou falar um bocadinho sobre esta obra e convidar-vos a ler a obra que se segue neste projeto. Em O Mandarim conhecemos a personagem Teodoro. Um homem do qual não se sabe assim muito, não se conhece família nem amigos, sabemos que ele é amanuense, ou seja, ele é uma espécie de funcionário numa repartição pública. Um homem que aparenta ser algo solitário, com uma vida não propriamente interessante nem estimulante, com um ordenado QB, mas que não dá para grandes luxos, não dá para ter uma grande vida, que... Numa noite normal em que estava na sua vidita banal, ele estava a folhear alguns livros e a certa altura, num desses livros, ele encontra o seguinte texto. Ele estava a ler um capítulo intitulado Brecha das Almas. Diz a obra, no fundo da China existe um mandarim mais rico que todos os reis de que a fábula ou a história contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabedais infindáveis, basta que toques essa campainha posta a teu lado sobre um livro. Ele soltará apenas um suspiro nesses confins da Mongólia. Será então um cadáver e tu verás a, teu, a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição de um avaro. Tu, que me lês e és um homem mortal, tocarás tu a campainha? E Teodor fica ali com a pulga atrás da orelha. Então ele está a ler num livro antigo. Que basta, que existe um mandarim, alguns lá para, para as Ásias, do outro lado do mundo, muito rico, muito rico, muito rico, mas que pode morrer e deixar-lhe a herança, deixar toda a fortuna a ele, a ele Teodoro, basta Teodoro tocar uma campainha que ele tem ao seu lado. Estranho, não é? Esta obra tem um caráter fantasista e, e é mais do, do, do domínio do fantástico, nada comum nas obras de essa de Queiroz. Um, ele fica ali meio assombrado, meio sem perceber o que é que se está a passar, mas fica com a pouco atrás da orelha. Diz ele mais à frente, uma influência sobrenatural apoderando-se de mim, arrebatava-me devagar para fora da realidade do raciocínio, e no meu espírito foram-se formando duas visões. De um lado, um mandarim decrépito, morrendo sem dor, longe, num quiosque chinês, a um tilintim da campainha. Do outro, toda uma montanha de ouro cintilando aos meus pés. Isto era tão nítido que eu via os olhos oblíquos do velho personagem baciarem-se, como cobertos de uma terno camada de pó, e sentia o fino tinir de libras rolando juntas. Portanto, ele está mesmo a considerar uh, ser o responsável pela morte de um mandarim, que ele não conhece, portanto, há ali aquele afastamento que, que talvez faça com que ele não tenha propriamente sentimentos de remorso nesta fase inicial, pelo menos, uh, só para ficar com, com o ouro do dito mandarim, não é? Ele que vivia uma vida muito simplória. Portanto, aquela fortuna, ele começa logo a magicar o que é que faria com aquele dinheiro todo. Para o ajudar, entre aspas, ajudar, entre aspas, aparece uma figura negra em frente a Teodoro, que ele um, classifica, que ele identifica como sendo a figura do diabo. Ele que nem sequer acredita nem na figura do diabo, nem na, em Deus. Ele é ateu, não acredita em Deus, não acredita no diabo, mas diz-nos que aparece-lhe o diabo à frente. E o que é que o diabo lhe diz? Teodoro, a morte desse velho mandarim idiota traz lá algibeira alguns milhares de contos. Mais à frente. E agora note, é só agarrar a campainha e fazer tilintim. Está-se mais, uh, mais que a ver do que uh, Teodoro vai fazer o tilintim, não é? Então não hesitei. E de mão firme, repeniquei a campainha. O que se segue nesta obra? 
é Teodoro na sua avareza, agora de repente estou rica, que maravilha, que fantástico, vou fazer coisas loucas e faço já algumas não é? coisas que não faria se não tivesse aquele dinheiro todo, mas a certa altura começa-lhe a pesar a consciência, ele começa a ter visões do, do falecido, do mandarim, uh, começa-lhe a pesar a consciência, começa a sentir culpa, uh, não que ele seja assim propriamente possuído, este Teodoro não é uma personagem fácil, fácil de gostar, não há propriamente este que cometeu um pecado, mas agora está muito arrependido e arrepende-se até ao fim, não, 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 é, não há nada disso. Esta personagem não é assim, é difícil gostar dele por, por esse motivo. Um, ele começa a pensar que se calhar era boa ideia uh, esta herança, este, este dinheiro todo, ir para os verdadeiros herdeiros do Mandarim e não para ele. Para tentar corrigir o que ele fez, ele vai, uh, viaja, faz uma viagem muito grande até à China, até aos confins da China. E aí vive uma série de, de, de aventuras, de peripécias, coisas nada favoráveis... Acontece assim uma série de coisas. Uh, a meu ver, esta viagem à China, apesar da obra ser pequenina, uh, acabou por se arrastar um pouquinho, para mim. Eu também não sou a maior fã de obras de caráter fantástico. Não, não, não é algo que eu percebi verdadeiramente. Uh, mas foi uma, foi uma viagem interessante. Uma viagem em termos da obra em si. Foi uma, foi uma obra interessante. Foi fora do meu... Uh, do meu das minhas leituras de conforto, das minhas leituras habituais e de, do que é o habitual na obra de essa de Queiroz. É uma obra válida, mas para mim não teve a força que outras obras como Os Mais ou como O Primo Basílio tiveram. Este, este Teodoro é, no entanto, uma personagem muito interessante e muito válida e que valeu a pena conhecer. É uma personagem que é difícil classificá-la, categorizá-la, porque ele não é propriamente boa pessoa, de boa índole, mas ao mesmo tempo tem ali os seus sentimentos de culpa, um, mas é um bocado confuso porque ele não é crente em Deus, mas também perante as aflições pede ajuda a Deus. <risos> ele pede ajuda a Deus. Enfim, há semelhança do que acontece com muitas obras de essa há aqui crítica social, há aqui um novo rico uh, que, se, que age uh, como talvez seja comum, talvez, nos novos ricos, não é? Esbanjando, 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 mas depois uh, há ali uh, oscilações no seu comportamento, uh, as mudanças na vida uh, não são sempre para melhor, conforme se calhar estas pessoas que se tornam ricas de, de repente uh, teriam projetado, não é? Acontece aqui muitas coisas, que só lendo é que poderão ficar a saber, de qualquer das formas foi uma leitura válida, que eu gostei muito de fazer, e que me vai levar... Uh, para a próxima obra, uh, que será a, esta foi a quarta, será a quinta obra do projeto Um Ano a Ler Essa. Então apresento-vos aqui a Relíquia, está a fazer um bocadinho de reflexo, não é reflexo, tem, tem aqui luz, mas é a Relíquia. A Relíquia diz assim, na contracapa, com o canudo de bacharel fresco na mão, Teodorico, portanto não temos um, teor, um Teodoro, temos um Teodorico, apressa-se de Coimbra para Lisboa com uma só missão viver uma existência de sobrinho da Senhora Dona Patrocínio das Neves e assegurar a sua herança avultada. <risos> Mais um que quer herdar, não é? Numa casa profundamente católica, Teodorica é exímio a encenar uma devoção e religiosidade extremas. Hum. Ai, que eu vou gostar tanto deste Teodorico. Para que não restem dúvidas, aceita viajar até à Terra Santa, de onde promete trazer uma relíquia milagrosa de que dará amparo e curará todos os males da Titi. Mas, pelo caminho, conhece a inglesa Mary e ela oferece-lhe uma camisa de dormir. Porquê, Mary? Porquê? <risos> História publicada inicialmente na Gazeta de Notícias, em Fultins, a relíquia apareceria em volume em 1887, abalando o panorama de literatura portuguesa com mais uma acérrima crítica de costumes, denunciando a falsidade de certa burguesia religiosa e os seus moralismos inúteis. E temos aqui, nesta relíquia, 300 páginas de Essa de Queiroz. Venham ler comigo Essa de Queiroz durante os meses de junho e julho. Que tal? Aceitam o um convite? <risos> e é tudo por hoje. Digam-me se já leram esta, alguma destas duas obras de Essa de Queiroz e qual a vossa experiência de leitura. Da minha parte, vemos num próximo vídeo. Beijinhos, boas leituras e até mais.